వణికి పోతున్న వైసీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు కారణం తెలిస్తే షాక్ ఎన్నికలు దగ్గరకు చేస్తున్నాయి అన్ని పార్టీలు అభ్యర్థుల ఎంపికలో తలమునకలై ఉన్నాయి సర్వేలతో నాయకుల జాతకాలు తేల్చే పని జోరుగా సాగుతోంది అధికార టీడీపీలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు టికెట్ బెంగ పట్టుకుంది దాదాపు నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఈసారి షాక్ తప్పదని టీడీపీలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి అయితే మరీ ఘోరంగా మారింది అధికార పక్షంలో చేరి నాలుగు కాసులైతే వెనకేసుకోగలిగారు గాని ప్రజాగ్రహం నుంచి మాత్రం తప్పించుకునే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు దీంతో చంద్రబాబు వీరిలో చాలా మందిని పక్కన పెట్టాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి టీడీపీలో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే వైసీపీలో దీనికి విరుద్ధంగా ఉంది తమ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన దాదాపు మూడో వంతు మంది ఎమ్మెల్యేలు నిట్ట నిలువన మోసం చేసి గోడ దూకేసిన నేపథ్యంలో ప్రలోభాలకు లొంగకుండా పార్టీని నమ్ముకున్న వారికే టికెట్లు ఇవ్వాలని జగన్ నిర్ణయించారు ఎక్కడో ఒకరిద్దరు తప్పించి మిగిలిన వారందరికీ టికెట్లు ఖరారైనట్లే అయితే వైసీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు వింత పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు తమకు టికెట్ దక్కుతుందన్న వారి ఆనందాన్ని వాస్తవ పరిస్థితులు భయపెడుతున్నాయి వచ్చే ఎన్నికలో ఇటు వైసీపీకే కాకుండా టీడీపీకి కూడా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం అన్న విషయం తెలిసిందే ఎన్నికల తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడు లోకేష్కు రాష్ట్రాన్ని అప్పగించి తాను కేంద్రంలో చక్రం తిప్పాలని చంద్రబాబు ఆశిస్తున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓటమి పాలైతే లోకేష్ రాజకీయ జీవితమే అగమ్య గోచరంగా మారే ప్రమాదం ఉంది దీంతో ఏం చేశాయినా ఎంత ఖర్చు పెట్టైనా ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలన్న పట్టుదలతో చంద్రబాబు ఉన్నారు ఒక్కో నియోజకవర్గంలో కనీసం ఇరవై ఐదు కోట్లు గరిష్టంగా వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో దాదాపు రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు చేసి టీడీపీ విజయం సాధించింది ఈ ఎన్నికల్లో అన్ని ప్రయోజనాల్లోనూ నంద్యాల ఫార్ములా ఉపయోగించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది దీనిలో భాగంగానే ఇప్పటికే దాదాపు అన్ని నియోజకవర్గాలకు భారీ ఎత్తున నగదు కేటాయింపు జరిగిపోయిందని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పలు వేదికల్లో ఇదే మాట చెప్పారు లోకేష్ నేతృత్వంలో ఒక్కో నియోజకవర్గానికి ఇరవై ఐదు కోట్ల చొప్పున పంపించారని ఆయన రెండు నెలల క్రితమే బయట పెట్టారు ఇది కాకుండా మరో పాతిక ముప్పై కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి అభ్యర్థులు సిద్ధంగా ఉండాలని పార్టీ అధిష్టానం నుంచి ఆశావహులకు ఆదేశాలు వెళ్లినట్లు సమాచారం గడిచిన ఐదేళ్లలో గతంలో ఎన్నడూ జరిగినంత అవినీతి జరిగిందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు మొదలుకొని అన్ని స్థాయిల్లోనే నాయకులు ఇసుక మట్టి అక్రమ రవాణా కాంట్రాక్టులు ఇతరత్ర ప్రభుత్వ పథకాల్లో భారీగానే వెనకేసుకున్నారు దీంతో టీడీపీకి నిధుల కొరత అన్న సమస్య ఉండదు ఇదే సమయంలో వైసీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల పరిస్థితే అగమ్య గోచరంగా మారింది పేరుకు ఎమ్మెల్యేలైనా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలున్న నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ ఇన్ఛార్జీల హవానే నడిచింది నిధుల వినియోగం కూడా వారి ద్వారానే జరిగింది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు నామమాత్రంగా మిగిలిపోవడంతో ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో వారు ఒక్క రూపాయి వెనకేసుకున్నది లేదు గత ఎన్నికల్లో చేసిన అప్పులకు తోడు పార్టీ నిర్వహణ కోసం మరిన్ని అప్పులు చేయడంతో వారి పరిస్థితి పేరు గొప్ప ఊరు దెబ్బ అన్నట్లుగా తయారైంది ఈ నేపథ్యంలోనే మళ్లీ ఎన్నికలకు నిధులు సమకూర్చుకోవడం వారికి తలకు మించిన భారం అవుతోంది గత ఎన్నికల్లో దాదాపు నలభై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు పదివేల లోపు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు దీనికి ప్రధాన కారణం చివరి నిమిషంలో వారికి నిధులు సమకూరకపోవడమే అన్నది వాస్తవం ఈసారి ఎన్నికల్లో ధన ప్రభావం మరింత పెరగనుండడంతో ఒక్కో అభ్యర్థి కనీసం పాతి కోట్లు సిద్ధం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని జగన్ చాలా చోట్ల ఇన్ఛార్జీలను మార్చి ఆర్థికంగా బలవంతుల్నే నియమించారు అయితే తొమ్మిదేళ్లుగా పార్టీని నడిపిస్తున్న జగన్ ఈ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల్ని ఆర్థికంగా ఆదుకునే అవకాశం లేదు ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలపై టీడీపీ వల విసురుతున్నట్లు తెలుస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ మీదే ఎన్నికల ఖర్చులు మావే మీరు ఊ అనండి చాలు అంటూ అధికార పార్టీ నేతలు వారి చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఎన్నికల సమయంలో ప్రత్యర్థిని మానసికంగా దెబ్బతీసే ఎత్తుల్లో భాగంగా టీడీపీ ఇప్పటికే ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలతో బేరాలు సాగించిందని వారిలో కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని సమాచారం ప్రస్తుతానికి వారు వైసీపీని వీడేది లేదని చెబుతున్నప్పటికీ ఎన్నికల్లో నిధుల కొరత వారిని ఎటువైపు నడిపిస్తుందో చెప్పలేం ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో తెలియజేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి